Hallo zu vegan kochen mit Timo hier bei Lidl. Salat nur im Sommer. Totaler Quatsch. Das geht auch winterlich und lecker. Deshalb gibt es heute einen Brotsalat mit Nüssen und Grapefruit. Brot erstmal in Scheiben schneiden und dann in Würfel schneiden. Dann gebe ich das Brot auf Backpapier mit Salz und Pfeffer würzen. Und jetzt backen wir das Brot im Ofen. Einen guten Salat schlägt nichts. Für mich ist es immer wichtig, tolle Aromen im Salat zu haben. Deswegen gerade im Winter nussiger Feldsalat und aromatischer Radicchio. Und im Sommer dann Romana oder auch ein Rucola. Feldsalat und Radicchio zupfen. Und schaut euch mal diese Farbkombo an. Ja, sieht so toll aus. Und das schreit doch schon nach so einem richtig schönen winterlichen Blattsalat. Ein Wintersalat braucht natürlich Grapefruit, denn Grapefruit steckt voller Bitterstoffe. Bitterstoffe sind an für sich keine Nährstoffe, jedoch regen sie die Durchblutung und die Verdauung an. Grapefruit filetieren, Saft in die Schüssel pressen. Und jedes gute Salat braucht natürlich auch eine Nüsse. Deswegen haben wir Walnüsse und hacken die jetzt klein. Und die Walnüsse werden jetzt in der Panne geröstet. So, schaut mal, das ist ganz wichtig. Deswegen ohne Öl. Die enthalten super viel gesunde Fette und da muss man überhaupt gar nichts nehmen zum Anrösten. Für Salatdressing habe ich hier ein hervorragendes Arrangement vorbereitet, nämlich eine vegane Salatmayonnaise, Apfelsaft und wundervolle Gewürze inklusive dem Grapefruitsaft. Das kommt jetzt alles in die Schüssel und wird zum Dressing verrührt. Wir starten mit der veganen Salatmayonnaise. Dann kommt der Apfelsaft rein und den machen wir nicht einfach in die Schüssel, sondern um diese Tube leer zu bekommen, schütte ich immer einen guten Schluck hier rein. Und et voilà. Dann Grapefruitsaft, eine Prise Muskat, Ingwer, Zimt und Nelke. Wenn alle Gewürze und Zutaten drin sind, umrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Feldsalat und Radicchio in die Schüssel geben. Brotwürfel, Salat und Brotwürfel unterheben. Salat anrichten. Das ging jetzt aber so richtig flott. Und die ganze Küche riecht nach geröstetem Brot und winterlichen Gewürzen. Und wenn ihr noch viel mehr Lust habt auf leckere winterliche Rezeptinspirationen, Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns in der neuen Woche.